m'avez demandé, racontez-nous comment les choses se sont passées au juste récit. I had been asked, tell us just exactly what happened. A story? Je commencé. I began. Je suis ni savant, ni nourant. J'ai connu des joies. I'm, I'm not learned. I'm not ignorant. I have known joys. C'est trop pour dire. That is saying too little. Et je leur ai conté l'histoire tout entier qu'ils écoutaient. Mais son petit l'avait contré du moins au début. I recounted the whole story, and they listened and seen to me with interest from the beginning. Mais la fin fut pour nous une commune surprise. But the end was a surprise to us all. Après ce commencement, disait-il, vous en viendrez au fait. That was the beginning, they said, uh, now get down to the facts. Comment cela? Le récit était terminé. Uh, how so? The story was over. Je dû reconnaître que je n'étais pas capable de former un récit avec ces événements. I noticed I was not able to make a story of these events. Et j'avais perdu le sens de l'histoire. C'est la rive d'un bien de maladie. I had lost the sense of the story. This happens in a good many illnesses. Mais cette explication ne le rendit que plus exigeant. But this explanation just made them more insistent. Et j'ai remarqué alors pour la première fois qu'ils étaient deux. Que c'est un tour sur la maison traditionnelle quoi qu'il s'explique par le fait que l'un était un technicien de la vue et l'autre un spécialiste de maladie mentale donnait constamment notre conversation le caractère d'un interrogatoire autoritaire surveillé et contrôlé par un blague street. Uh, I then noticed that there were two of them and uh that this reversal of the traditional method was explained by the fact that one of them was an eye doctor and the other a specialist in mental illness, constantly giving our conversation the character of an authoritarian interrogation, uh, controlled and surveyed by a strict set of rules. Ni l'un ni l'autre set n'était le commissaire de police. Of course, neither of them was the chief of police. Mais étant de, à cause de cela, ils étaient toi. Et ce troisième restait fermement convaincu qu'on suis sûr qu'un écrivain, un homme qui parle et qui ressent avec distinction, est toujours capable de raconter de faits dont il se souvient. But this third remained convinced, I'm sure, that a, a writer, a person who speaks and who reasons with distinction is, is always capable of recounting the facts as he remembers them. Un récit. Non, pas de récit. Plus jamais. A story? No, no story. Never again. <laughs>